各位在小的时候有没有幻想自己跟着气球一起飞上天空，无忧无虑的遨游世界？其实现在想想，真的非常的幼稚。毕竟小孩嘛，脑袋里面都会产生稀奇古怪的想法，长大后自然而然的就知道当时自己有多么的中二，也懂得了什么叫做幻想，什么叫做现实。不过在这个世界里，总有人能把幻想变成现实。在两千零九年，美国就有一个小男孩，他做了很多人都梦寐以求的事情。竟然跟随着一个酷似飞碟的氦气球飞上了天空，引发了全国人民的关注。所有人都为小男孩的安危捏了一把汗。那么，当天究竟发生了什么？最后他是否安然无恙呢？下面我们就一起来看看这位气球男孩的奇妙经历吧。两千零九年十月十五日，这是一个晴朗的下午。美国科罗拉多州的科林斯堡将迎来不同寻常的一天。有人意外发现，空中竟然有一个不速之客，它是一个银色的浮盘。起初，目击者都以为是 UFO， 仔细看后才知道，原来这是一个飞碟造型的气球。它的外面用塑料防水布包围了起来，上面还贴着铝箔纸，像是从漫画里面飞出来的，看上去相当的科幻。而事实证明，很多时候惊喜往往会变成惊吓。在气球飞上天后，他的主人理查德·海恩突然意识到，自己年仅六岁的小儿子福尔肯一上午都在气球里面玩耍，一直没见他出来。这下可坏了，他肯定还在气球里面。理查德不敢相信眼前的这一切，看着远远飞走的气球，他痛苦地呼喊着，连忙打电话给电视台，询问是否可以派一架直升机追踪气球。随后，他又报警请求协助。于是，一场 UFO 奇遇记活生生的演变成为了惊心动魄的历险记。要知道，科林斯堡的海拔约一千五百米，气球在上空翱翔，估计已经飞到了海拔两千一百米的高度。为了拿到第一手消息，丹佛新闻台直接派出了一架直升机进行全程直播，电视台和报纸纷纷报道，将其传播到世界各地。虽然大家内心都有很多疑虑，弗拉肯是如何进入到气球内部的，为何无人发觉？但眼下最重要的是，六岁大的孩子独自一人被困在气球当中，飞到空中，他该有多么的害怕！如果气球突然下降，那后果更是不堪设想。一想到这一点，所有人都在为福尔肯感到揪心。随着直升机在空中盘旋，人们在电视机前惊恐地观看着气球旅程。它飘了将近一百公里，途经亚当斯县和威尔德县，没人知道它会在何时何地停下，就连飞机都在为气球而绕道。疯狂的气球一下子就成为了当天所有新闻的头条。市民们收到警报后，也纷纷抬头盯着天空。但我更好奇的是，这到底是一个什么样的气球，能够载着一个几十公斤的男孩飞到那么高那么远？这一切的疑问还得从小男孩的父亲理查德说起。说起这个父亲，简直可以用古怪来形容，因为他身兼发明家、演员、勤杂工等多个身份，而他最喜欢的就是当演员了。曾多次尝试过表演和脱口秀，但都以失败告终。在周围人的眼里，理查德这个人相当的疯狂，为了达成目的，几乎可以做任何事情。曾经，他就不顾龙卷风的侵袭，一个人独自骑上摩托车去追逐风暴，还在飓风周围驾驶过飞机，有时候还会带上自己三个儿子一起参加疯狂的活动。也许理查德追求的就是这种充满惊险与刺激的人生，而这个飞碟气球就是理查德的古怪发明之一。它直径为六米，高一点五米，由塑料防水布粘粘，表面用的铝箔覆盖，然后用绳子和胶带固定在一起。更令人意外的是，理查德本来是想发明一种交通工具的，这样人们就可以在车流当中爬。盘旋。为此，气球里面还有一个类似于篮子的装置，底部是胶合板，侧面是纸板，也是用绳子和胶带来进行固定的。后来，理查德可能是知难而退了，于是就把它制作成为了氦气球。根据他回忆，儿子福尔肯平时最喜欢的就是钻到这个篮子里面玩耍。就这样，气球漂浮了两个小时后，在下午一点三十五分左右，终于降落在了丹佛国际机场东北十九公里的地方。那是一片荒凉的田地，救援人员很快就赶到了现场。警察、记者、摄影师也都提前做好准备，他们小心翼翼地用叉子戳破气球，试图解救这个男孩。然而，让大家感到意外的是，气球里面竟然没有人。电视机前收看直播的观众更是当场炸裂。如果男孩在中途掉落，那估计已经无力回天。此时，有一名警察报告称，在科罗拉多州普拉特维尔附近，有目击者看到气球上有东西掉下来，很有可能就是这个男孩。随后，科罗拉多州的救援人员开始了地毯式的搜索，他们还呼吁市民一起。毕竟，对于理查德一家来说，多一条线索就能多一次希望。随着一大伙人的积极努力下，终于在下午四点十五分，儿子福尔肯被找到。然而，事情却发生了惊天大反转。
。让所有人惊掉下巴的是，儿子并不是在荒野里被发现的，而是在家中车库的纸板箱里被找到的，而且毫发无损。What？ 搞什么？从上千米高空掉下来的儿子突然出现在了家中车库，这是什么骚操作？还是说在掉下来的一瞬间进入到了虫洞？这简直是太科幻了。然而，根据知情人士透露，当所有人追着气球直播的时候，儿子弗尔肯正悠哉悠哉地在公园里面玩秋千。这时，人们才意识到他压根就没有钻进气球里面，所有人都被这家人耍了。看到这儿，我只能用抓马来形容这一家子了。理查德的演员梦也终于实现，而且是一场票房大满贯。虽然没有利益，但几乎全国人民都被他演了。这时有人站出来声称，原来在两千零八年的时候，理查德一家就参加过一档真人秀节目，所以这场闹剧很有可能是为了推销他自己。显然他们如愿以偿。那事实到底是怎样的呢？我们来简单梳理一下经过。不管是为了出名还是什么其他的目的，理查德想出了一个气球计划。他先是制作了这个飞碟状的氦气球，然后假装儿子钻了进去。当气球飞走后，儿子就躲了起来。在这期间，理查德在全国人民面前施展了他精湛的演技。他表现得悲痛欲绝，哭诉自己的儿子跟着气球一起飞走了。没想到这把苦情戏骗过了所有人的眼睛。不过有一个细节大家可能忽略了，那就是理查德的第一通电话并不是报警，而是打给电视台。你品，你细品。按照理查德的计划，原来飞走的儿子又会从地下室现身，他则会用相机记录下这一切，然后再把这个大变活人的科学谜团发布到网上。想必理查德的初衷就是想打造一段互联网都市传说或者 ARG， 再通过电视台、新闻、互联网等渠道造成病毒式的传播，以此吸引关注。理查德一家自然就会名声大噪。然而问题在于，六岁的儿子在躲起来的时候却睡着了，这也解释了为何警方第一次到家中及附近搜查时，并未寻找到他的。身影，直到气球降落，发现里面没有人，警方这才觉得事出蹊跷。所以说，先有不靠谱的父亲，后有不靠谱的儿子，这爷俩简直太逗了。而最最打脸的是，当儿子接受采访时，记者问道：“有没有听到家里人在呼喊他的名字？”儿子点了点头。父亲反问道：“那你为什么不出来呢？”此时，儿子看了看父亲，天真的说道：“你们说过这是为了节目效果，必须要这么做的呀。嗯” Okay. 这句话，想必大家的疑虑也都烟消云散了。原来，在两千零八年，理查德一家确实参加了 ABC 的真人秀节目。节目里，两个截然不同的家庭交换女主人，由此碰撞出各种火花。而理查德的人设就是一位古怪的发明家爸爸，他的育儿风格相当的散漫，与临时妻子严格的教育理念形成了鲜明的对比。当然，真人秀节目要的就是这种效果，他们有意无意的放大冲突，因此这档节目很有看头，吸引了不少粉丝。而节目的制作人也对理查德留下了深刻的印象。后来，制作人手头上有一档科学真人秀节目，想搞点宣传噱头，于是就想着理查德爱表现的性格，这事就交给他了，绝对能够完美胜任。果不其然，气球男孩的事情发酵得很厉害，不仅霸占了各大网站的热搜榜，还成为了网络热梗，可以说是引起了巨大的轰动。据了解，这次大张旗鼓的搜救计划，消耗了至少六万两千美元，还浪费了大量的社会资源。更重要的是，欺骗了公众的善良和同情心。知道真相的人们都很愤怒，因为他们都曾真心实意地为这个陌生家庭感到痛心。事后，理查德夫妇开始接受调查人员的问询。起初，他们拒不认罪。后来，理查德的妻子才松口，说出了实情。原来，对于这场气球表演，他们夫妇俩已经计划了两个星期了，为的就是提高自己的知名度，从而被各大导演、制片人选中，以后就能经常在真人秀节目当中露脸。恐怕这可以被列入出名的一百种方式了吧？可是，他们真的有为孩子的未来考虑过吗？两千零九年十月十八日，拉里莫县治安官宣布，气球事件就是一场骗局。理查德夫妇将面临几。项指控包括篡谋犯罪、助长未成年人犯罪、向当局提交虚假报告等等。十一月十三日，理查德也终于认罪，他被判处了九十天监禁，并被要求支付三万六千美元的赔偿金，而妻子则被判处二十天监禁。既然事情已经水落石出了，那么当事人还有什么可辩解的呢？当然，事情并没有我们想象的这么简单。理查德始终坚持自己是清白的，整件事情只是一次意外，并非恶作剧。他的说法是。
。本来他们全家在进行气球实验呢，由于失误不小心让气球飘走了，其中大儿子没能找到弟弟，误以为他还在气球里面，这才引起了这场风波。而且妻子认罪是因为他并不精通英语，所以根本就不知道自己在说什么。更关键的是，辩护律师称，碍于理查德妻子是日本公民的身份，如果他们不认罪，妻子就会被起诉，到时候很有可能会被驱逐出境，所以理查德也只好认罪。听上去是比窦娥还冤了。当然，这种说法很有可能是在给自己挽尊，毕竟前后都说不通。尤其是儿子最后说的那句：“你们说是为了节目必须这么做的。”都说童言无忌，小孩子是最不会说谎的。而且气球飞走后，心急如焚的理查德第一反应并不是报警，而是通知电视台赶紧派飞机去直播。先不说合不合理吧，流量密码这一块属实是被他拿捏得死死的。只是他忽略了爆火后的局面该如何控制。虽然以这种方式出名，但对理查德来说，并没有他想象当中的这么光鲜亮丽。在服刑之后，他们火速搬了家，但公众对于气球男孩一家的偏见从来都没有消失过。根据理查德描述，本来有些人看上了他发明的东西，但联系过后认出了他，然后就没有下文了。为此，理查德失去了很多机会。后来，理查德接受了许多节目的采访，都尽力地把自己描绘成一个被诋毁的受害者，想告诉大家那不是恶作剧，但似乎收效甚微。那在风波过后，儿子福尔肯有受到什么影响呢？据了解，他和两位哥哥都在家中上学，平时和父亲一起修修房子。三个儿子还组成了重金属乐队，其中一首原创歌曲的名字就是《气球男孩》，没有恶作剧。不过福尔肯表示自己已经和过去告别，只想安心发展热爱的音乐事业。而理查德曾经说过：“我不想在聚光灯下，但孩子们喜欢音乐。如果有机会的话，我不希望他们会错过。”也许他对自己的孩子也心存一丝抱歉。毕竟当年的气球事件多多少少都对他们产生了负面影响，可孩子是无辜的，他们的未来还很长。那好了，本期视频到这就结束了。各位对于气球男孩有什么看法，可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。